உண்டு பிரிவுண்டு வாழ்க்கையின் சூழ்நிலை உன்னை விட்டு விடை பெற்று எல்லாமே போனாலும் உடல் தொட்டு உடன் வரும் உன்னிழலே நிலை உன்னிழலே நிலை சொந்தக்காரன் சட்டப்படி வாரிசும் என் <laughs> <laughs> செஞ்சோத்து கடனை தீக்கிறதுக்காக இங்க படுத்து கிடக்கிற சோம்பேறி கூட்டத்துக்கு கடைசியா நான் வான் பண்றேன் 
பாவம் புண்ணியம் பாக்குற பண்ணாட நான் இல்ல என் காரியத்துக்கு தடையா இருக்கிற எவனும் என் கண்ணுக்கு மனுஷனா தெரிய மாட்டான் உயிர் மேல ஆசை இருந்தா எல்லாம் எந்திரிச்சு ஓடி போங்க பாரதி அருண் இவன்தான் மோகன் சார் இப்படி அத்து மீறி நுழைஞ்சு காட்டு மிராண்டி தனம் பண்ண இந்த மோகனை சும்மாவே விடக்கூடாது சார் திருநாவுக்கர் சையா குறி வச்சு தாக்கியிருக்காங்க ஏதோ ஹோம்ல இருக்கவங்க அலர்ட்டா இருந்ததுனால ஐயாவோட உயிர் தப்பிச்சிருக்கு இந்த திருநாவுக்கர் சாருக்கும் மோகனுக்கும் என்னதான் பிரச்சனை சார் இந்த மோகன் என்னுடைய சிஸ்டர் சன் இந்த இடத்த நான் தான் வாங்கினேன் அதுவும் என் அப்பா பேர்ல வாங்கினேன் மோகனோட அம்மாவுக்கு நான் வீடும் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் அந்த கடனையும் நான் தான் சார் அடைச்சிருக்கேன் சார் சட்டப்படி பெண்களுக்கு சொத்துல சம பங்கு இருக்கு சார் அந்த காரணத்தை வச்சுதான் மோகன் ஓஹோ எல்லாரும் பிளீஸ் கொஞ்சம் எழுந்துருங்களேன் பிளீஸ் எந்திரிங்க நீங்க சொன்ன ஒரு விஷயத்த கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்க்கணும் திருநாவுக்கர் சார் ரொம்ப பொறுப்பானவர் தான் தங்கச்சி குடும்பத்தையே திருநாவுக்கர் சார் ஐயா தான் காப்பாத்திருக்காரு இந்த இடத்த ஐயாவோட ஃபாதர் ஒன்றும் வாங்கலையே இவரு வாங்கி அப்பா பேர்ல ஒரு மரியாதைக்காக பத்திரம் போட்டு கொடுத்துருக்காரு அருண் சார் நீங்க ஒரு கம்ப்ளைண்ட் எழுதி கொடுங்க மோகன் மேல நான் நடவடிக்கை எடுக்கிறேன் வடா ம் ஏண்டா பார்த்தா படிச்ச மாதிரி இருக்க இப்படி காட்டுத்தனமா நடந்திருக்க சார் எனக்கு நியாயமா கிடைக்க வேண்டிய சொத்தை இவர் கொடுத்திருந்தாருன்னா நான் எதுக்கு சார் இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் பண்ண போறேன் எவ்வளவு கெஞ்சிருக்கேன் சார் நடையா நடந்திருக்கேன் என் செருப்பு தான் தேஞ்சி போச்சு என் பொறுமையை ரொம்ப சோதிச்சுட்டாரு நானும் மனுஷன் தான் சார் மனுஷ மாதிரி எங்கடா நடந்திருக்க என்ன மிருகமா மாத்தினது யார் சார் இவரு ரொம்ப நியாயம் பேசாத நீ அராஜகம் பண்ணது சந்தேகத்துக்கு இடம் இல்லாம தெரியுது சார் எனக்கு சேர வேண்டியதை பதுக்கி வச்சுக்கிட்டு என்னை தூண்டி விட்டு இப்படி மோசமா நடந்துக்க வச்சு பிரச்சனைய திச திருப்பிருக்காரு இவரு இந்த பெரிய மனுஷன் தான் சார் தப்பு பண்ணிருக்காரு சார் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ண இங்க ஒரு பெரிய தண்டசோர் கூட்டமே இங்க இருக்கு நீங்க அதிகாரி வந்திருக்கீங்க சார் இந்த பிரச்சனைய தீத்துட்டு போங்க அதுக்கு நீ கோர்ட்டுக்கு போகணும் லாயர் சார் ஒரு நிமிஷம் நீ சொல்ற சிவில் பிரச்சனைய கோர்ட்ல போய் தான் சரி பண்ண முடியும் சார் நான் எதுக்கு சார் கோர்ட்டுக்கு போனோம் இடத்துல பங்கு கேட்கறேன் தர முடியாதுன்னு சொல்லி அவர் கோர்ட்டுக்கு போட்டோம் டேய் புரியாம பேசாத இன்னொருத்தர் வசிக்கிற இடத்துல ஆயுதங்களோட அத்துமீறி உள்ள நுழைஞ்சிருக்க மிரட்டி இருக்க அடிச்சு பெரிய கலவரமே இங்க நடத்திருக்க இங்க ஒரு கொலை முயற்சியே நடந்திருக்கு இதுக்கு ஜாமீனே கிடையாது தெரியுமா உனக்கு ஓவரா பேசுற கணேசா புடிச்சு வண்டியில ஏத்துங்க சார் 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 இருங்க சார் நான் என்ன சார் தப்பு பண்ணேன் நான் நான் என்ன சார் தப்பு பண்ணேன் அவன் பேரை நீனே கெடுத்துக்கறாத ஏறு மரியாதை ஏறு சார் இது அநியாயமா இருக்கு இன்ஸ்பெக்டர் சார் ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க சார் மோகனத யூஸ் செஞ்சு மன்னிச்சு விட்டுருங்க சார் அவன் ட்ரெஸ்பாஸ் பண்ணிருக்கான் உங்க ஆட்களை அடிச்சிருக்கான் உங்களையும் அடிக்க முயற்சி பண்ணிருக்கான் சட்டத்தை எப்படி சார் அவன் கையில எடுக்க முடியும் நீங்க சொல்றது எல்லாமே உண்மைதான் சார் ஆனா இந்த மோகன் என் தங்கச்சியோட பையன் அவனை எப்படி சார் நான் தண்டிக்க முடியும் சார் நீங்க பாவம்னு அவனை இறக்கப்படுறீங்க மருமகன் அவன் மேல ரொம்ப பாசம் வச்சிருக்கீங்க ஆனா தாய்மாமன்னு அவனுக்கு உங்க மேல மதிப்பே இல்லையே மதிச்சிருந்தா இப்படி பிகேவ் பண்ணிருக்கவே மாட்டானே ஐயா யார் மேல இறக்கப்படுறோங்கறதோ ரொம்ப முக்கியம் இப்ப இவனை விட்டுட்டா அதுக்கு அப்புறம் இவன் இன்னும் மோசமா நடந்துக்குவான் காசு <laughs> சீக்கிரமா வண்டியில ஏத்து வா கிளம்பு பேசாத வண்டியில ஏறு சீனோ ஐயா ஒரு நிமிஷங்க வாய எனக்கு விழ வேண்டிய அடிகளை போறா நீ தாங்கிக்கிட்டு ஐயா என்ன காப்பாத்து உங்களுக்கு ஒண்ணுனா நாங்கெல்லாம் எப்படியா பாத்துட்டு நிக்க முடியும் ருக்கு பாட்டி லட்சுமி அம்மா ஆனந்த் 
கவிதா அம்மு எல்லாரும் எனக்கு வந்த பிரச்சனைய உங்க பிரச்சனையா நினைச்சுக்கிட்டு எங்க பிணத்துக்கு மேலதான் நீங்க குழி தோண்ட முடியும்னு துணிச்சலா நின்று உங்களுக்கு அப்பா பிளீஸ் நான் என்ன கை மாறு செய்ய போறேன் ஐயா இது நம்ம வீடு நாம எல்லாரும் ஒரு குடும்பம் நம்ம வீட்டுக்குள்ள ஒருத்த அது மீது நுழைஞ்சா அவனை சும்மா விடலாமா ஐயா ஐயா அருண் தம்பி நான் சொன்னத நீங்க மறக்க வேண்டாம் எஃப்ஐஆர் எல்லாம் போட வேணாம்னு சொல்லிடுங்க நாலு வார்த்தை நல்லதா சொல்லி உங்களை வீட்டுக்கு அனுப்பிட சொல்லுங்க சரிங்க ஐயா நீங்க சொன்ன மாதிரியே செய்யறோம் போனா மனோஜ் நாங்க போயிட்டு வரோம் என்ன காலையிலே வந்து கொளுத்த ஆரம்பிச்சிட்ட வழக்கமா இந்த வேலை எல்லாம் நீ செய்ய மாட்டியே அடிச்சு <laughs> சுத்தமா கழிவு பெருக்க சொன்னா மேலையும் கீழையும் பாக்குறான் இந்த மாதிரி ஆளுங்கிட்ட குப்பைய கொளுத்த சொன்னா ஆபீஸே கொளுத்துருவானுங்க என்ன பண்றது இருந்தாலும் இப்பெல்லாம் ஓவர் சின்சியரா வேலை செய்யற போன வாரம் மேனேஜர் உன்னை கூப்பிட்டு கடுமையா திட்டினாராமே அதோட ரியாக்சன் இதுன்னு எடுத்துக்கலாமா என்ன சொல்ற நீ சும்மா விளையாட்டுக்கு சொன்னா நீ ஏன் இவ்வளவு சீரியஸா பாக்குற ஏதாவது தப்பு தண்டா பண்ணிட்டே என்ன அம்மா தாயே மாசம் ஃபுல்லா சின்சியரா உழைச்சு ஏதோ ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் ஆகி திட்டு வாங்கும் போது ஏன்டா வேலை செய்ய வரும்னு தோணுது அதெல்லாம் காதலே போட்டுக்காம டேக் இட் ஈஸின்னு எடுத்துக்கோ கம்பெனில அடுத்த மேனேஜர் நீ தானே எல்லாம் பேசிக்கிறாங்க இன்னைக்கு என்ன வம்பல மாட்டி உண்ணனு கங்கன கட்டிட்டு வந்திருக்கல போங்க போங்க ஏய் சுரேஷன் அப்பா வண்டி நல்லா சொல்லு அவ காதல உழுதான்னு பாப்போம் சொன்ன <laughs> 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 புரிஞ்சு <laughs> கிடையாது <laughs> 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 
பாலாவும் சீனும் ரெண்டு பேரும் டாக்டர் வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தாங்க அதனால கொஞ்சம் லேட்டு அவங்களும் சாப்பிடுறாங்க டாக்டர் ஊசி போட்டு அமைச்சிருக்காரு எனக்காக அவாடி வாங்கிட்டான் சரி இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போ மறுபடியும் <laughs> 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 அராஜக நடந்த பிறகும் அவனை விட்டுடுங்கட்டு எவ்வளவு பெருந்தன்மையா சொல்றாரு பாருங்க ஈவினிங் வேற வச்சிருந்து ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதி வாங்கிக்கின்னு அனுப்புறேன் நீங்க சொல்றது கரெக்ட் சார் மோகனுக்கு சட்டம் ஒழுங்க பத்தி தெரியணும்ல அவனை அனுப்பின பிறகு எனக்கு ஒரு கால் பண்ணுங்க ரொம்ப நன்றி அருண் தம்பி பாருங்க அடிக்கடி உங்களையும் பாருதையும் கஷ்டப்படுத்துற மாதிரி ஆயிடுது சார் இது வரைக்கும் பாரதிய நானும் அப்படி ஃபீல் பண்ணதே இல்லை சார் அதனால நீங்கள் அதை பற்றி வருத்தப்பட வேணாம் அதில் எங்களுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை சார் அன்பு இல்லை சம்மந்தமாக எப்போவும் நீங்கள் எங்களை அழைக்க உங்களுக்கு உரிமை இருக்குது சார் அது செய்து தர்றது என் கடமையும் கூட சார் பிறருடைய துயரத்தை தங்களோட துயரமாக நினைக்கிற பரந்த மனசு உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு இயற்கையாகவே அமைஞ்சிருக்கு தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆனால் தனிப்பட்ட முறையில் உங்கள் மேலே ஒரு விஷயத்தில் கோபமாக இருக்கு சார் ஏ மேல கோபமா அப்படியே நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அருண் சொல்லுங்க திருத்திக்கிறேன் மோகன் விஷயம் தான் சார் மோகன் தான் தப்பு பண்ண நான் என்ன தப்பு பண்ண என்ன சார் அவ்வளவு அநியாயம் பண்ண மோகன ஜாமீன்ல வர முடியாம பத்து நாள் ஜெயில தள்ளி இருக்கலாம் சார் அது அவனுக்கு ஒரு பாடமாக இருந்திருக்கும் சார் அவனை தண்டிக்காம விட்டதுனால இன்னும் அதிகமா அராஜகம் பண்ணதான் அவன் திட்டம் தீட்டிட்டு இருப்பான் சார் ஓ இதுதான் உங்க கோபத்துக்கு காரணமா தீய செயல்களை வெறுக்கலாம் தவிர அதை செஞ்சவனை வெறுக்க கூடாது அவன் மீது இறக்கம் காட்டுங்கன்னு நான் சொல்லல மகாத்மா காந்தி சொல்லியிருக்காரு சார் நீங்க சொல்ல நடைமுறைக்கு சாத்தியமா நடைமுறையில இது கொஞ்சம் கஷ்டமா தோணலாம்ப்பா ஆனா ஒரு கட்டத்துல தவறு செஞ்சவன் திருந்துறதுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு தரும் கடுமையான தண்டனைகள் இருந்தாதான் குற்றங்கள் குறையின்றது எனக்கு தெரிஞ்ச உண்மை சார் நான் அப்படி நினைக்கல பெரும் சட்டங்கள் அது தரும் தண்டனை மட்டுமே ஒரு மனுஷனை நல்வழிப்படுத்தணும் சொல்ற கருத்தை என்னால ஏத்துக்கவே முடியாது மனுஷன் மனசுல ஏற்படுற மாற்றம் தான் ஒருத்தனை மாத்தும் நீங்க ஒரு காந்தியவாதி உங்க கொள்கையை எதிர்த்து நான் ஆர்கியூ பண்ண விரும்பல நல்லது நடக்கணுங்கிற உங்க கருத்துக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணதான் நினைக்கிறேன் ஐயா எங்களை விட அனுபவசாலியான உங்க கருத்தை நாங்க ஏத்துக்கிறோம் சார் அதுதான் முறையும் கூட ஒரு நாள் இதை பத்தி நம்ம நேரா விவாதம் பண்ணுவோம் பாரதிக்கும் உங்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி குட் நைட் தம்பி குட் நைட் சார் தேங்க்யூ ஒண்ணும் <laughs> புரியல <laughs> 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 புரிய முடியாதான் நீங்க சொல்லுங்களேன் அட மக்க புள்ளைங்களா சீனு வலியில இருக்காங்கிறது எனக்கு தெரியாதா என்ன ஐயோ வலிக்குதா வலிக்குதான்னு நாமும் கூட சேர்ந்து சொன்னா அவனுக்கு இன்னும் வலி ஜாஸ்தி ஆகும் கிண்டலும் கேலியுமா இருந்தா அவனுக்கு பாதி வலி கம்மி ஆயிடும் இதுக்கு பேர் தான் சிறுத்தை வைத்தியம் 
சின்ன பிள்ளைங்க தடுக்கி கீழே விழுந்துட்டா கை தட்டி சிரிச்சோம்னா அதங்கள சிரிச்சுட்டு எந்திரிக்கும் அதான் என்ன இருந்தாலும் பாண்டியோட அனுபவமே தனிதான் என்னப்பா சொல்ற எனக்கு புரியும்படியா சொல்லு என்ன ஆகாஷ் கிட்ட சரக்க கை மாத்திர விஷயமா பேசினியா இது விஷயமா உங்ககிட்ட கேட்டுக்கோன்னு சஸ்பென்ஸா பேசினானே துணை தி 